Hello everyone. Tell us that. Come on, Mr. Ray. আচ্ছা <laughs> 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 এখানে পরিবাহক এবং রোধক নিয়ে কথা বলছিলাম কতদিন তাই না তো হোমের সূত্রটা আমাদের কি জানান দেয় বা কি যোগান দেয় সেটা বলি কিন্তু আমরা জানি যে ধরো আমাদের কাছে কোন একটা পরিবাহী তার আছে পরিবাহক আছে তো এখন এটার দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য আছে তো যেহেতু বিভব পার্থক্য আছে ডেফিনেটলি এর মধ্যে তরি প্রবাহিত হবে এবং ধরো আমাদের এই প্রান্তের বিভব বিভব হচ্ছে ভি এ এবং এই প্রান্তের বিভব হচ্ছে ভি পি এবং ভি এ ইস গ্রেটার দেন মানে ভোল্টেজ যত বেশি ভোল্টেজ গ্যাপ যত বেশি প্রেশারটা তত বেশি হবে ভোল্টেজ কিন্তু বেসিক্যালি তারের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন বা আধানকে পুশ করার যে এনার্জি সেটাও চিন্তা করতে পারো যেখানে ভোল্টেজ বেশি সেখানে পুশ করার এনার্জিটাও বেশি তো যেহেতু এখানে ভোল্টেজ যদি বেশি হয় তাহলে বেশি প্রবাহের পাবো কোনো সন্দেহ নাই আর যদি ভোল্টেজ কম হয় তাহলে প্রবাহের মানটা কম হবে এটা ছিল হোমের সূত্রে বেসিক ফান্ডামেন্টাল থিংস কোন পরিবাহকের দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য বজায় থাকলে এর মধ্যে যদি তৈরি প্রবাহ চলে তার মাল তার দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সহানুপাতিক এখানে তো কারো কোনো প্রশ্ন নাই তাই না আচ্ছা এখন খেয়াল করো আমরা কি করি আমরা ইউজুয়ালি যখন একটা সহানুপাতিক উঠায় দিই তখন আমরা সেখানে একটা কনস্টেন্ট নিয়ে আসি আমরা ধরলাম সেই কনস্টেন্ট এখানে কে তো এই কেটা কি পরবর্তীতে রোদ বা আর দিয়ে রিপ্লেস করা হয় এখন আমার প্রশ্ন হলো যে এইখানে কে এর বদলে আমরা রোদ মানে রোদটাকেই কেন নাম দিলাম কে এবং এই কেটাকে আসলে আমরা রিপ্লেস করি রোদ দিয়ে আর দিয়ে মানে বি ইকাল আই আর হয় তো এখানে আরটা কেন আসলো সেটা আমাকে বলতে পারবা কিনা কে আমরা বুঝি কিনা আরটা কেন আসলো মানে এই কনস্ট্যান্ট এর মানটা কেন রেজিস্টেন্স এর মানই হইল বুঝছি প্রশ্ন জি ভাইয়া উত্তরটা জানি না ভাই আমি জানি না ভাইয়া আচ্ছা ঠিক আছে আমরা হয়তো অনেকে জানি বাট কখনো খেয়াল করি নাই বা চিন্তাই করে দেখি নাই কেন এরকম হইল ফার্স্ট অফ অল বলো তো রোধের জনক কাকে বলা হয় আবিষ্কারক হিসেবে আমরা বলি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে জর্সাইমন ওহম আমরা রোধের আবিষ্কার বলতেছি তার মানে কি জর্সাইমন ওহম রোধ আবিষ্কার করার আগে কোন পদার্থের মধ্যে দুনিয়াতে রোধ ছিল না অবশ্যই ছিল তাই না 
दुर्घ कत तुम किबा दुर्घ मापते फिता नहीं आसबा एन तुम्हारे एक फिता हाथ धरए डाक्टर रोद मापो तुम बोलते वस्तुर मध्य थका रोद के मापबा मापार ही नई सिसटेम सब प्रथम व्यक्ति बेर कर प्रथम निर्दिष्ट परिमाटेज दिए तो भाग करते फलाफल समान उपादान तैर रोद मापते बुझेटा रोद कम रोद बस बोझा जाए कम कारेंट जाए तो जो कपार निल आगे कपारे रोद जथेष कम तो तक से करलो कि से एक ही क्या करलो प्रवाह भाग दिल तक खेल अच्छा मोटामुटी तो
তো অবশ্যই এই আই ওয়ান আই টু আই সি আর এই ওয়ান আই টু আই সি এক না এটা বেশি মান পাচ্ছে এখানে কারণ রোড যেহেতু কম তো এখান থেকে সে তোমার একটা মান পাইল এবং দেখলো এখনো একই অবস্থা সবগুলার মান সেই সিক্স পয়েন্ট সি সি হইতেছে মানে এটা চেঞ্জ হইতেছে না কথাটা কি বুঝতে পারছি তো তখন সে দেখলো আচ্ছা এইটার রোদ বেশি এইটার এই ভোল্টেজ আর প্রবাহের ভাগ করটা সবসময় দাঁড়াইতেছে টেন টেন এইটার রোধও কম এটার জন্য ভোল্টেজ এবং প্রবাহের ভাগ ফলটা সবসময় দাঁড়াইতেছে কম এবং ইন্টারেস্টিংলি খেয়াল করো এই সংখ্যাটা যদি আমি একবার জানি যে এইটার মান সিক্স পয়েন্ট সিক্সই হবে তাহলে আমি বেসিক্যালি এই ইকুয়েশন ব্যবহার করে যে কোনো ভোল্টেজের জন্য তার মধ্যে কতটুক প্রবাহ যাবে আমি ইজিলি বলে ফেলতে পারবো রাইট জি ভাই তো তার মানে এই দশ এবং সিক্স পয়েন্ট সিক্সই এই দুইটা সংখ্যাটা এমন একটা সংখ্যা রিপ্রেজেন্ট করতেছে যে যার রোধ বেশি তার এই ভ্যালুটা বেশি হবে যার রোধ কম তার এই ভ্যালুটা কম হবে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এই ভ্যালুটা আমাকে ক্যালকুলেশন করে বলে দিতে পারবে যে এটার মধ্যে কতটুকু ভোল্টেজ দিলে কতটুকু প্রবাহ পাওয়া যাবে কথাটা বুঝতে পারছি তখন বিজ্ঞানী চর্চে মনে হোম এই যে ভ্যালুটা পাওয়া যাচ্ছে বারবার এই ভ্যালুটার সে নাম দিল রোদ বা রেজিস্টেন্স তার মানে সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করার কোন সিস্টেমে নিয়ে আসতে পারে নাই যেটা ওহম পার ছিল তাকে আমরা রোধের জনক বলতেছি বুঝতে পারছি আমি দেখতে পাচ্ছি ক্লিয়ার আমার মনিটরে দেখাচ্ছে ক্লিয়ার আসলে আমার মনিটরে যখন তোমরা যে জিনিসটা দেখতে পাও অনলাইনে স্ট্রিম করার পরে যে ভিডিওটা আছে আমার মনিটরে আমি কিছু জিনিস এই ভিডিও দেখতে পাই তো আমি যেহেতু দেখতে পাচ্ছি তার মানে আমার এন থেকে বাইপাস হচ্ছে তোমাদের ওখানে কোনো কারণে হয়তো প্রবলেম হচ্ছে খুব বেশি কি সমস্যা হইতেছে না ওকে থামলা না আপনি আমি সমস্যা নেই ম্যানেজ করতে পারি ডাটা কানেকশনটা একটু অফ করে অন করে দেখতে পারো এরকম মাঝে মাঝে হয় আচ্ছা তো বোঝা গেল কাহিনীটা রোধ কিভাবে আসছে এন্ড দ্যাট ইজ হোয়াই ভি বাই আই ইজ इक्वल टू আর सबसे प्रश्न ख्याल करो যেহেতু বামপক্ষ ডানপক্ষ সমান এবং আর এখানে কনস্ট্যান্ট তাহলে আমি যদি ভি বাড়াই তাহলে আই বাড়তে হবে আমি যদি ভি কমাই আর কমতে হবে অ্যাকর্ডিং টু দিস ইকুয়েশন রাইট বাট এখানে লেখা জিনিসটা উল্টা করে আই প্রপোর্শনাল টু ভি তো আমি যখন আই আই প্রপোর্শনালের জায়গায় উঠাই দিয়ে একটা ইকুয়াল দিয়ে একটা কনস্ট্যান্ট বসাবো দেন আমি ভি লিখবো এখন এই ইকুয়েশনটা খেয়াল করো তো আমি যদি ভি বাড়াই এই ইকুয়েশন অনুযায়ী কে যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে আই বাড়বে তাই তো কথাটা একটু চিন্তা করো 
আমি যদি এখন কেটাকে বাড়াই সাপোজ ধরো আমি কে এর ভ্যালু বাড়াইলাম কে এর ভ্যালু বাড়াইলাম কিন্তু জি এর ভ্যালু ঠিকই রাখলাম তাহলে কে আর জি এটার গুণফলটা বেড়ে যাবে না যাবে কিনা জি ভাই আচ্ছা তাহলে রাইট লেফট হ্যান্ড সাইডও বাড়তে হবে আই বাড়তে হবে তার মানে এই ইকুয়েশনে যদি কে এর ভ্যালু বাড়ে ভি কনস্ট্যান্ট রেখে তাহলে আই বাড়তে হবে রাইট এখন চিন্তা করো কে যদি রোধ হইতো রোধ হইতো তাহলে রোধ বাড়লে কি প্রবাহ বাড়ে না তার মানে আমি যখন ইকুয়েশনটাকে এইভাবে লিখতেছি এখানে যে কে টা আমি লিখতেছি এটা অবশ্যই রোধের উল্টা জিনিস হইতে হবে দ্যাট ইজ ওয়াই এখানে কে হচ্ছে 1/r ও থ্যাংক ইউ স্যার ওকে গুড মানে এটা জাস্ট একটা মানে ম্যাথমেটিক্যাল একটা সমস্যা এখানে কোনো কনসেপচুয়াল কোনো সমস্যা না কারণ তুমি যখন উল্টা করে লিখবে তোমার এটাও তো উল্টা দিতে হবে বা অন্য ক্ষেত্রে বা অন্য ভাবে তুমি যখন আই প্রপোর্শনাল টু ভি লিখবা তখন তোমার কনস্ট্যান্টটা আর আই আই এর সাথে গুণ দিতে হবে ভি এর সাথে গুণ দিতে পারবা না যাই হোক এরপর আমরা যে জিনিসটা জানবো সেটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ লোধীন হিসাবটা কিভাবে করতে হয় কতদিন আমরা তৈরিচালক শক্তি করছি তাই না আচ্ছা আমরা যেহেতু ওহমের সূত্র জানি তার মানে আমাকে যদি এখন যে কোনো কেসে কোন একটা রোধ দিয়ে দেওয়া হয় রোধের মান বলে দেওয়া থাকে এবং তার দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য কত আসছে বলা থাকে আমি বের করতে পারি সামহাও আমি বের করতে পারবো এর মধ্যে প্রবাহ কত যাচ্ছে অন্যভাবে আমাকে যদি রোধ রোধের মান দিয়ে প্রবাহ বলে দেওয়া থাকে তাহলে আমি বলতে পারবো এর দুই প্রান্তে বিভব কত আছে বা অন্যদিকে যদি এটা দুই প্রান্তের বিভব কত আছে সেটা বলে দেওয়া থাকে এবং রোধের মান প্রবাহের মান বলে দেওয়া থাকে তাহলে আমি রোধ বের করতে পারবো এই সিম্পল জিনিসটা মাথায় ঢুকায় নিলেই আর কোনো ঝামেলা হওয়ার কথা না এখন আমরা জিনিসটা জানবো সেটা হচ্ছে আগে ওই চৈতাল শক্তির যে হিসাবটা জানার আগে একটা জিনিস বলি আমরা অলরেডি হয়তো জানি যে একটা সিরিজ কানেকশন এবং প্যারাল কানেকশন কিভাবে কাজ করে জানি না সবাই আচ্ছা এখানে কি কি জানো তোমরা বলো তো কি কি টেকনিক্যাল ইনফরমেশন তোমরা জানো এক এক করে বলো একটা সিরিজ কানেকশনে কি হয় একটা প্যারাল কানেকশনে কি হয় कोर्सिंग जीरो जीवन व्यवहार कर छोट्ट लाइट कल लाइट कल 
ডাইরেক্ট কারেন্টের সকেটের মধ্যে ডাব করে ঢুকিয়ে দিলাম কি হবে বলতে পারো লাইটের সকেট মানে বুঝি নেই ভাই এটা ছোট লাইট কি নাই না তুমি দোকান থেকে দের ভোল্টের ব্যাটারি একটা ব্যাটারি লাইট কিনে না তুমি পাঁচ মিনিট জোড়া দিয়ে ডাইরেক্ট কারেন্টের মধ্যে ঢুকিয়ে দিছো কি হবে লাইটাও বাসতবে তুমিও মরবা তাই না অন্য দিকে মানে হ্যাঁ জি ভাই বলো কি বললা चालानोल्टेज देज दी प्रवाहित प्रवाहितरापदेंटेंटली जंत्री मानते परीक्षा कर दरकार न लाइट रोधेज 
এবং টোটাল সার্কিটের ভোল্টেজ ড্রপ যদি আপনি কাউন্ট করেন তাহলে আপনি মোট শরীর চালক শক্তি অবশ্যই পাবেন কথাটা কি বুঝতে পারছি এখন খেয়াল করো যোগ করি হ্যাঁ যোগ করি কিভাবে এখানে কত ছিল ওয়ান পয়েন্ট টু নাকি তাই তো এখান থেকে জিরো আমরা যদি এখন জিরো থেকে চিন্তা করি এখানে জিরো ভোল্ট তারপরে এখানে কত ওয়ান পয়েন্ট টু পাইতেছি দেন এইখানে যদি ওয়ান পয়েন্ট টু হয় তার মানে কি এই রোধের এই প্রান্তে ভোল্টেজ কত ছেড়ে দাও তারপর যদি সেই পানি কলটাকে একটু অর্ধেক বন্ধ করো সেটা পানিটা ফ্লোটা কমে যায় কেন কারণ পানির ফ্লো কমাই দেওয়া হয়েছে কমাই দেওয়া হয়েছে তা কি হবে কলের মাধ্যমে তো যখন একটা রোধের মধ্যে দিয়ে আমরা পাস করি প্রেসার দিয়ে রোধের কাজ সেটাকে বাধা দেওয়া সে সে বাধা দিয়ে ভোল্টেজটাকে তো কমাই দিবে কথাটা বুঝছি তো খেয়াল করো এই রোধের এই প্রান্তে ভোল্টেজ ওয়ান পয়েন্ট টু এই প্রান্তে ভোল্টেজ জিরো আর এই রোধের এই প্রান্তে ভোল্টেজ হচ্ছে জিরো এই রোধ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু এখন খেয়াল করো আমরা জিরো থেকে যদি স্টার্ট করি জিরো থেকে আমরা প্রথমে কোথায় উঠলাম আমরা তো এখান থেকে স্টার্ট করতে পারবো না আমরা ওই দিক থেকে ধরি জিরো থেকে ওয়ান পয়েন্ট টু একটা খেয়াল করো বা যেহেতু আমরা এখানে চার দুইটা রোধ নিয়ে কাজ করছি তাই জিনিসটা অনেক বেশি মানে সিম্পলিয়েস্ট সার্কিট হয়ে গেছে আর কি তো আমি এখানে জিরো না ধরে আমি তো বলতে পারি যে এইখানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু কারণ দুইটা তো একই কানেকশন আমি এখানেও বলতে পারি সেটা হচ্ছে জিরো बैटर कत ड्रप कर लो मैजिक कर बैटर मध्य थका रोड टाइम बहरे बेर आनते सक्षम हो তার মানে তখন আমি এই রোডটাকে রিপ্লেস করে দিয়ে এখানে আমি আগের রোডটাই রাখলাম যেটা ছিল আমার রোড রেজিস্টেন্স আমি এই রোডটাকে বের করে নিয়েছে মনে করে আমি এইখানে বসায় দিলাম তো এখন এতে কি আমার ওভারঅল টেকনিক্যালি সার্কিটটার মধ্যে মূল প্রবাহ বা ভোল্টেজ এর কোনো ক্ষতি হবে না ভাই বুঝতে পারছি না সবাই কাহিনীটা কি হইলো ভেতরের রোডটাকে আমি এখন চিন্তা করলাম বাইরে এসে বাইরে বের করে বাট আলটিমেটলি গোটা জিনিসটা তো এখনো একটা সিঙ্গেল লুপের মধ্যেই আছে কোনো পার্থক্য তো হওয়ার কথা না তো তার মানে এটা হচ্ছে আমার মূল রোদ আর এটা হচ্ছে আমার অভ্যন্তরীণ রোদ আচ্ছা এখন একটু চিন্তা করে খেয়াল করে দেখো একটু আগে আমার জানলাম যে যখন আমরা কোনো একটা রেজিস্টেন্স এর মধ্যে দিয়ে যাব রেজিস্টেন্স এর মধ্যে যাওয়ার পরে ভোল্টেজটা ড্রপ করবে তো এখন যেহেতু আমি অভ্যন্তরীণ রোধকে বাইরে বের করে নিয়ে এসে পড়ছি তাহলে কি আমি এখন এখানে ঠিক আছে তো এখান থেকে যখন আমি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এ যাব দেন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এ প্রথম এই রোডটা অতিক্রম করব এবং এখানে কিছু ভোল্টেজ ড্রপ হবে খুব সামান্য পরিমাণে ভোল্টেজ ড্রপ হবে দেন ধরো আমি এই বিন্দুতে ভোল্টেজ পাইলাম সেই ওয়ান कत भोल्टेज जब करते जीरो আর 
बुजना समस्या शक्तर मध्य चिंता करो जो अभ्योर रोडेजेज प्रवाह रोधरोधिकोधना शक्ति मोटर मोटरोधिकोधिकोधिकोधिकोधिकोधिकोधिकोधिकोधिकोधिकोधिकोधिकोधिकोधिकोधिकोधिकोधिकोधिकोधिकोधिकोधिकोधिकोधिकोधिक
কখনোই আলাদা হবে না তার মানে এখানে যে আমি আই ইকুয়াল ভি বাই আর বের করলাম আর এখানে যে আই ইকুয়াল ই বাই আর প্লাস আর বের করলাম এই দুইটা আই কখনোই আলাদা কিছু নাই দুইটা আই একই জিনিস একই মান তার মানে আমি এখান থেকে ইজিলি বলতে পারি যে এই যে ভি বাই আর ইজ ইকুয়াল টু ই বাই আর প্লাস আর এই হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন বুঝতে পারছে এটা আমরা লিখছি কারণ যেহেতু প্রত্যেকটা রোধের মধ্যে দিয়ে সমান্তরি প্রবাহিত হয় ওইটার কারণেই তো লিখতে অ্যাবসলিউটলি এবং এই ইকুয়েশন থেকে আমরা বুঝতে পারি খেয়াল করে দেখো এখানে আর বড় না আর প্লাস আর বড় ডেফিনেটলি আর প্লাস আর বড় তার মানে এখানে ডেফিনেটলি ই ইজ গ্রেটার দেন ভি তার মানে তৈরিচ্ছলের শক্তির মান সবসময় বিভবের থেকে বেশি হয় এটা অনেক সময় দুইয়ে দিয়ে দেয় যে প্রমাণ করো এটা এভাবে দিতে হয় আর এইটা বের করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গাণিতিক সমস্যা বের করা গাণিতিক সমস্যা আমাদের অভ্যন্তরীণ রোধ রিলেটেড যখন কাজ করতে হবে তখন আমরা যখন ওমের সূত্র ব্যবহার করব অবশ্যই দুটা সার্কিটের তুল রোধ বের করার পর তার সাথে সবার শেষে মলার যোগ করে দিয়ে তারপরে আমার বর্তমানে টোটাল ইউজ করতে হবে অনেক সময় ম্যাথে কিন্তু ই দেওয়া থাকে ভি বলা থাকে না হ্যাঁ ইয়ের মান দেওয়া থাকে ইয়ের মান দেওয়া থাকে বারো বল তো তুমি যদি বারো বল দিয়ে কাজ করতে চাও তাহলে তোমাকে অবশ্যই অভ্যন্তরীণ রোধের মানও ইনক্লুড করে কাজ করতে হবে কথা বোঝা গেছে তবে ভাই অনেক সময় তো ই দেয়া থাকে কিন্তু অভ্যন্তরীণ রোধ দেয়া থাকে না क्योंकुलेशन সেখানে আপনার অভ্যন্তরীণ রোধ কেন আরো অনেক ছোট ছোট জিনিসের রোধ করতে হয় ইভেন পরিবাহী রোধও কানেক্ট করতে হয় আপনারা যদি কখনো মাদার বোর্ড বা কোনো সার্কিট খেয়াল করে দেখবেন যে ওদের পিছনে বা সামনে অনেক জিগজ্যাগ লাইন থাকে খেয়াল করছেন এরকম দেখছেন জি ভাই মানে কি বোর্ডের কথা বলতেছেন হ্যাঁ সবুজ বোর্ডটার গায়ের উপরে জি ভাই থাকে ওগুলা কিন্তু আসলে বর্তমানে সার্কিট কানেকশন ঠিক আছে এবং খেয়াল করে দেখবেন যে কোথাও কোন দরকার নাই হুদাই ইচ্ছা করে লাইনটা প্যাচাই প্যাচাই আরেক জায়গায় নিয়ে গেছে ডাইরেক্ট আনা যাইতো হুদাই প্যাচাইছে আসলে ওদের হুদাই প্যাচায় নাই ঠিক আছে কারণ ওই ওই পদার্থটা রোধ আছে ওইটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রোধের মানে আইসির মধ্যে ঢুকতে হবে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রবাহ যেতে হবে কম বেশি হলে জানালা আছে তখন কাজ করবে না এই জন্য ওইটাকে হিসাব করে কতটুকু দৈর্ঘ্য করা লাগবে কিভাবে প্যাচাইলে প্রয়োজনীয় রেজিস্টেন্স ক্রিয়েট করা যাবে সবকিছু হিসাব করে বসাইতে হয় ঠিক আছে অনেক কমপ্লেক্স ব্যাপার স্যাপার আছে এখানে তো এই ছিল অভ্যন্তরীণ রোধের বিষয় আচ্ছা অভ্যন্তরীণ রোধ নিয়ে কার কার জন্য প্রবলেম ছিল এর আগে তো এই গেল তাহলে বিষয় এরপরে আমরা কি নিয়ে আলোচনা করব ও আচ্ছা একটা জিনিস বলে রাখি এবার আমরা সিরিজ কানেকশন প্যারাল কানেকশন নিয়ে চিন্তা করি সিরিজ কানেকশন কি সেটা আমরা অলরেডি জানি আচ্ছা আমার কি এটা পড়াইতে হবে সিরিজ প্যারালাল যেকোনো ইলেকট্রিক যন্ত্রকে আমরা একাধিক ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি যখন ব্যবহার করি ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করি তখন তাদেরকে আমরা মূলত দুই ভাবে কায়েক করি একটা হচ্ছে সিরিজ কানেকশন আর একটা হচ্ছে প্যারাল কানেকশন তো সিরিজ কানেকশনে কি হয় সিম্পলি বল ডাইরেক্ট বলে দেই এখানে ধরো আমার প্লাস এটা মাইনাস তো এখানে একটু ভোল্টেজ ড্রপ হয় পরের রোধে আর একটু ভোল্টেজ ড্রপ হয় শেষ রোধে আর একটু ভোল্টেজ ড্রপ হয় ধরো আমাদের ব্যাটারিটার ভোল্টেজ হচ্ছে নাইন ভোল্ট ঠিক আছে এখন তো ধরো আমরা এখানে যে ব্যাটারিটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে নাইন ভোল্টের ব্যাটারি এবং লাকিলি এই যে তিনটা রোধ তিনটা রোধের মান একই মানে তুই মনে করে এই তিনটাই দুই ওহম করে বা তিনটাই দশ ওহম করে যদি এরকম কোন কেস হয় এই দ্যাট কেসে যে ঘটনাটা ঘটবে আমাদের এই প্রত্যেকটা রোধে যেহেতু তিনটা রোধই সমান প্রত্যেকটা রোধে ভোল্টেজ সমান সমান করে ড্রপ করবে সমান সমান করে তার মানে যেহেতু আমার এখানে এই প্রান্তে হচ্ছে ভোল্টেজ কত নাইন ভোল্ট এবং যেহেতু আমার নাইন ভোল্ট থেকে জিরো পর্যন্ত আসতে হবে সমান সমান ভাবে ড্রপ করে তার মানে পরের ভাবে মানে এই রোধে গিয়ে সেটা হয়ে যাবে তোমার সিক্স ভোল্ট এবং এই রোধে এসে এই রোধ পার করার পরে আমি যে ভোল্টেজটা পাবো ভোল্টেজ সবই বিভব সেটা হচ্ছে তোমার 
এবং আলটিমেটলি এটা হচ্ছে জিরো ভোল্ট কাহিনীটা বুঝতে পারছি প্লপটা কিভাবে হয়েছে সমান সমান ভাবে এবং এই কারণে এখন যদি আমি এই দুইটা রোধের দুই প্রান্তের বিভব মাপে আমি ভোল্টেজটা পাবো তিন ভোল্ট কারণ নাইন টু সিক্স তিন ভোল্ট গ্যাপ সিক্স টু থ্রি তিন ভোল্ট গ্যাপ এবং থ্রি টু জিরো আবার তিন ভোল্ট গ্যাপ বোঝাই গেছে কথাটা कत बोल कर मध्य जतटुक क्षेत्र घटना समान 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 भाव भोल्टेज ड्रप होना सबा तेजे रोधर मान अनुजी तक समान भागे भागा भागी भाग कर रोधे रेशियो अनुजी बुजते घटना मुखे मुखे बेर तो मुखे मुखे बोलो 
तीन भाग प्रत्येक जलत प्रवाह सबाई सेम ना पाइते डिपेंड कर रोध मान तीन रोध समान है प्रत्येक प्रवाह समान समान दया शुरू कर समस्या नहीं 
समान प्रश्न कत गुण कर लागे पाबो रोधर मान लगे की मान रोधे दुई प्रांत मान 
কথাটা কি বুঝতে পারছি জি ভাইয়া তাহলে তাহলে বুঝতে পারলাম আমি যদি এখন আয়রন বের করতে চাই তাহলে আমাদেরকে আগে এই রোধের দুই প্রান্তে যে ভি আছে সেই ভি এর পেছনে ছুটতে হবে তো এই রোধের দুই প্রান্তে ভি বের করা মানে বেসিক্যালি গোটাটার দুই প্রান্তে ভি এর মান বের করা কারণ দুইটা প্যারালালি আছে বুঝতে পারছি কত কঠিনটা আচ্ছা তো এখন খেয়াল করো আমি এই দুই প্রান্তে ভি বের করতে চাই এখন এই দুইটা রোধকে তো আমি তুল্য রোধ হিসাব করে একটা কাউন্ট করতে পারবো रोधर मान ठीकटेज बेर करते चाहिए प्रवाह जानी ना मान पुरो अंश मध्य दिए कि प्रवाह जा কথাটা বুঝতে পারলা আচ্ছা তো এখন বন্ধু সমস্যা নাই সমস্যা আছে না ভাইয়া আচ্ছা তাহলে আমাকে এখন সবার আগে জানতে হবে এই দুইটার মধ্যে দিয়ে কি পরিমাণ প্রবাহ যাচ্ছে এখন খেয়াল করে দেখো এই দুইটার মধ্যে যে প্রবাহটা যাচ্ছে সেটা তো এই রোধ হয়ে আসছে তাই না তাই তো তার মানে এই রোধের মধ্যে প্রবাহ আর এই দুইটা মিলে যে প্রবাহ দুইটা একই মান এবং এটা এক হওয়ার কারণ হচ্ছে এটা এটা আসলে সিরিজে কানেক্টেড আছে সব সময় একই পরিমাণ প্রবাহ হয় তার মানে বেসিক্যালি আমাকে যে কাজটা করতে হবে আমাকে এই সম্পূর্ণ বর্তনীর মধ্য দিয়ে যে প্রবাহটা যাচ্ছে মানে মূল যে প্রবাহ সেই প্রবাহের মানটা বের করতে হবে তার মানে আমি তার মানে আমি ওই প্রবাহ বাই করতে হলে আগে বর্তনীর মূল প্রবাহ দিয়ে আমাকে স্টার্ট করতে হবে তো বর্তনীর মূল প্রবাহ কত আই ইজ ইকাল টু আমরা জানি এটা এখানে ওহমের সূত্র আই ইকাল হচ্ছে থ্রি বাই আর এখন কথা হইতেছে এটা কোন দুই এটা কোন আর খেয়াল করে দেখো এটা হচ্ছে বর্তনীর মোট প্রবাহ যেহেতু বাই করতেছে তার মানে বর্তনীর মোট ভোল্টেজ লাগবে যেটা কিনা টেন ভোল্ট এখন এটা তো তৈরির জন্য শক্তি এখন সঙ্গে আবার অভ্যন্তরীণ রোধও দেওয়া আছে এখন যেহেতু বলছিলাম অভ্যন্তরীণ রোধটা কি ব্যাটারির মধ্যে থাকে তার মানে এই পুরো রোধের সাথে অভ্যন্তরীণ রোধটাও কি সিরিজে কানেক্টেড না তাই তো তার মানে আমাকে এখন তুল্য রোধ প্লাস অভ্যন্তরীণ রোধ হিসাব করার পরে আমি এই বি এর মানটা ব্যবহার করতে পারবো মানে একটু আগে বেসিক্যালি যে সূত্রটা জানলাম रोध कत शेष তো আমি এখান থেকে বর্তনীর এতটুকু অংশের রোধ জানলাম তারপরে আর ওয়ান এর সাথে যোগ করতে হবে বর্তনীর মোট তুল্য রোধ যদি আর সেটা হবে আর ওয়ান প্লাস আর পি যেটা যোগ বিয়োগ করলে আসবে আমাদের থ্রি ওহম তাই তো এটা টু আর এটা হচ্ছে হ্যাঁ থ্রি ওহম রোধ আসবে তাহলে আমি এখন বর্তনীর তুল্য রোধ জানি তাহলে আমি এখন এখান থেকে সিম্পলি ইয়ের মান বসাবো টেন বোল বর্তনীর তুল্য রোধ কত সেটা হচ্ছে আমাদের থ্রি ওহম প্লাস হচ্ছে অভ্যন্তরীণ রোধ হচ্ছে কত ওয়ান ওহম দেওয়া मध्य प्रवाह मिले मोट प्रवाह 
निजे मान जानी कत ड्रप कर बेर कर श्रेणी
এরপরে আগামী দিন তোমাদেরকে আমি ওই যে কাজের যে হিসাব গুলো আছে সার্কিটের তারপর হচ্ছে বিদ্যুৎ বিলের হিসাব তারপর হচ্ছে কিলোওয়াট আওয়ার হিসাব এগুলো শেষ করে দিব দেন হচ্ছে আমাদের মূলত টেস্ট পেপার থেকে কিছু ম্যাথ সলভ করলেই ভালো প্র্যাকটিস হবে আর আমি এখন একটা শিট পাঠিয়ে দিচ্ছি পাওয়ার করে দিচ্ছি ওইটা একটু কাইন্ডলি তোমরা ম্যাথ প্রবলেম গুলো সলভ করে ফেলো ঠিক আছে এই আর কারো কোনো কিছু বলার আছে না ভাই সালামু আলাইকুম ভাই আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তাহলে আবার আসসালামু আলাইকুম ওকে ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম